Eccoci qua, ciao ciao. Dunque, come vedete non sono in auto, ma oggi vi parlerò di una cosa che riguarda comunque le nostre bellissime Cupra Formentor, e cioè l'app Cupra Connect. Nota dolente eh, del mondo Cupra, ehm, forse non solo, perché riguarda un po' anche la gestione dei servizi eh, del mondo SEAT, e molti utenti lamentano il fatto che non funziona bene, che sia veramente molto lenta, addirittura per alcuni crash, eccetera. La mia esperienza personale, e parlo di sistema eh, iOS, quindi iPhone, è un'esperienza non così tragica. È un'app che certamente è acerba, che certamente potrebbe e dovrebbe funzionare meglio. Io la mia esperienza personale è di un'app lenta e ogni tanto diventa complicato eh, utilizzare alcuni servizi semplicemente perché i server, credo sia un problema di server, i server della, chiamiamoli della Volkswagen, sono quelli a cui si appoggia il servizio SEAT, eh, sono lenti o non rispondono, a volte il sistema è down per alcuni minuti o per alcune ore. A volte la mia connessione anche non è magari delle, delle migliori. Però in tutto questo io riesco a utilizzare l'app Cupra Connect per quelle che sono le mie esigenze. E in particolar modo due, e cioè guardare i consumi, dare un'occhiata ai consumi dell'auto, preferisco farlo poi con calma quando non ho nulla da fare eh, tramite l'app che non in macchina sull'infotainment, non mi capita quasi mai di poterlo fare in macchina. Ma l'altro servizio per me fondamentale, che è ovviamente è un'esclusiva delle Cupra Formentor ibride, e ehm, la possibilità di gestire, eliminare, attivare, disattivare le programmazioni della carica della batteria a distanza. Questo lo trovo veramente un, un plus pazzesco, eh, mi è capitato diverse volte di avere la necessità di modificare i miei piani per la, per la carica che avevo programmato, scopro che l'indomani mattina eh, la macchina mi serve carica prima oppure dopo eh, a quel punto magari mi serve carica ma non più climatizzata perché la prendo un po' più tardi quando magari non c'è poi così tanto freddo eh, tutte queste operazioni che avrei dovuto fare andando fisicamente in auto magari mentre ero già in pigiama eh, invece le, posso, le ho potute fare le posso tranquillamente fare tramite l'app Cupra Connect che quindi da questo punto di vista eh, funziona almeno ripeto per quella che è la mia esperienza personale funziona molto bene senza particolari eh, problemi sono un po' di lentezza poi nella sincronizzazione tra quanto abbiamo impostato noi nell'app e, e, e quanto poi venga eh, recepito dall'auto e dal, dall'infotainment ma vediamo subito di cosa si tratta dando proprio un'occhiata ad alcune delle funzioni essenziali dell'app Cupra Connect. Dunque, apriamo la nostra app Cupra Connect e eh, attendiamo. Ecco, questi sono quegli aspetti che dicevo, insomma, di una certa lentezza dell'app rispetto alla nostra esperienza con, con altre app un po' più fluide, un po' più veloci, però ecco, in pochi secondi si è aperto ed ecco qui i dati relativi all'automobile con l'autonomia eh, di carburante e benzina e la batteria 100% carica, l'auto è stata caricata di notte e non è stata ancora utilizzata. Ehm, dal veicolo, dalle informazioni del veicolo verifico che è, eh, che è bloccato, ma posso tranquillamente eh, sbloccarlo anche a distanza, o bloccarlo a distanza se ho dimenticato di chiuderlo, molto importante. E vedete l'aspetto fondamentale che riguarda le ibride è la presenza della climatizzazione, io posso far partire il clima con la temperatura desiderata, dipende se c'è caldo o se è freddo, posso avviarlo e ovviamente ehm, se l'auto non è collegata alla rete elettrica, questo significa che andrà a consumare la batteria, quindi quel 100% progressivamente andrà a diminuire. Mi mangerò un po' di batteria con l'auto ferma, non per la strada che sto percorrendo, ma proprio per i servizi. Questo lo vedremo magari in un video successivo, vedremo come alcuni servizi aggiuntivi, una volta accesi, influenzino più o meno l'autonomia della batteria. La presenza del climatizzatore, del volante riscaldato, dei sedili riscaldabili, e così via. Sono tutti servizi che mh, incidono sull'autonomia nell'ottica di 3, 4, anche 10 km, se sono tutti in funzione. Quest'altro pulsante è molto importante, cioè il pulsante della ricarica, perché eh, da qui, io cliccando, attivandolo, posso far partire o eh, interrompere la ricarica indipendentemente dai miei, eh, dalle mie programmazioni. 
un po' come il climatizzatore, posso avviare lo sbrinatore del parabrezza che è molto utile in inverno, soprattutto in quelle località dove si può accumulare della neve, del nevischio, addirittura della, della brina che ghiaccia, della rugiada e quindi puoi avere difficoltà anche la mattina. E, avvisatore acustico e lampeggio posso attivare o, eh, o soltanto il lampeggio o anche eh, l'avvisatore acustico per alcuni istanti, si interrompe in automatico e questo serve magari o per che so, far allontanare qualcuno che vediamo che insomma, si sta magari poggiando sulla nostra automobile, oppure in realtà il servizio per cui è pensato è per ritrovare la nostra automobile magari in un parcheggio, perché non, non ci ricordiamo di preciso dove l'abbiamo lasciata. Altre informazioni importanti, qui abbiamo due pannelli, due puntini, quindi possiamo scorrere il, il pannello, e qui abbiamo i segni di spunta se tutto è a posto, se invece abbiamo dimenticato le porte aperte, dei finestrini aperti, eccetera, a questo punto magari troveremo un punto esclamativo rosso al posto del segno di spunta eh, verde. E devo dire che anche in questo caso a volte l'app è un po' imprecisa, ma è un problema di, eh, credo, di mancanza di sincronizzazione, cioè a volte mi è capitato di avere l'auto perfettamente chiusa, finestrini chiusi, ma una segnalazione di errore, sono andato a controllare e effettivamente la macchina era a posto. Cosa era successo? Probabilmente tra, nel momento della chiusura, eh, dell dello spegnimento e della chiusura, eh, non è avvenuta una sincronizzazione perfetta tra l'ultimo stato che la macchina invia ai server e quindi quello poi reale che invece eh, corrisponde alla realtà materiale, la macchina è chiusa, però i server non hanno ricevuto quest'ultimo aggiornamento, quindi da questo punto di vista ogni tanto, voglio dire, è, è abbastanza raro, è eh, niente di, di così frequente. I percorsi, perco i percorsi, i chilometri percorsi in totale è ovviamente riferimento relativo alle, eh, ai tagliandi, è l'ultima distanza percorsa, come vedete l'automobile ha percorso ieri 5 km, un utilizzo perfetto per l'ibrido. <coughs> Andiamo alla... E come vedete il, la distanza mh, temporale in termini di chilometri per quello che riguarda eh, i tagliandi. I servizi fondamentali eh, per me eh, sono i dati di marcia, beh, non più di tanto. Come vedete l'ultimo consumo è molto alto, 7,5 litri per 100 km, eh, perché ho fatto 5 km in cui insomma, mi sono un po' divertito, diciamo così, prima di tornare a casa. E questo fa sballare un po' le medie, perché in realtà se andiamo a vedere l'altra media abbiamo improvvisamente 0,7 litri su 100 km per 15 km di percorrenza. Ovviamente questo dalla partenza, cioè da quando mettete in moto e avviate, quindi io ho percorso eh, martedì 8 febbraio eh, alle 17.43, ho percorso 15 km, tutti con la batteria praticamente, consumando nulla. Poi, insomma, invece ieri mattina mi sono un po' divertito, diciamo così. E, ma questo potete verificarlo sia dalla partenza o di lungo periodo o dall'ultimo rifornimento di carburante questo vale sia per il consumo medio oppure il consumo medio del motore elettrico volete sapere quanto avete percorso quanto siete stati in auto e così via i vari dati di marcia visibili anche ovviamente nell'infotainment dell'auto per me molto importante è invece questo aspetto qui sono esattamente le programmazioni che abbiamo visto che potete vedere nell'altro video presente nel mio canale nel playlist infotainment in cui spiego come programmare gli orari di partenza. Corrispondono esattamente a quello che è presente in, in auto, ovviamente, ma posso tranquillamente intervenire. Per esempio, non soltanto disabilitando o abilitando i vari programmi, ma modificandoli. E quindi, per esempio, non mi interessa più che domani mattina l'auto sia pronta alle 9 e quindi cambio l'orario. Oppure non mi interessa che sia mh, anche riscaldata e quindi disattivo la climatizzazione. Quindi se ce l'ho attiva, va bene, la disattivo. Oppure voglio che sia nuovamente carica e climatizzata. Bene, domani mattina l'auto mi servirà nuovamente alle 8, quindi cambio l'orario, imposto nuovamente ricarica e climatizzazione, torno indietro e ovviamente sincronizzo. Ecco, questo è un aspetto che risulta un po' più lento, un po' come la prima sincronizzazione all'apertura dell'app, ehm, soprattutto se avete fatto una chiusura dell'app e quindi la state riaprendo. E come vedete impiega qualche, qualche secondo forse di troppo per quelli che sono i nostri, ormai i nostri gusti, e, insomma le nostre abitudini abbastanza veloci e fluide con le app, no? quindi con un clic otteniamo già quello che abbiamo, qui invece bisogna, bisogna aspettare che di fatto l'app comunichi con i server, i server comunichino con l'automobile sperando che l'automobile sia magari in una zona non schermata, però ecco con un po' di pazienza abbiamo ottenuto il, la sincronizzazione vedete infatti adesso abbiamo nuovamente le ore 8 con 
climatizzazione, l'icona della climatizzazione e l'icona della, della ricarica naturalmente. Eh, altri aspetti importanti è per esempio eh, selezionare il service partner preferito, nel mio caso è Commerce Sud di Catania, ehm, qui potete andare al negozio online per ehm, per esempio comprare pacchetti dati aggiuntivi, quelli che vi permettono di usare per esempio Amazon Alexa, e magari farò un video su questo, anche se io non l'ho trovata poi particolarmente mh, utile, insomma non più di tanto, e, e qui poi andiamo in alto e andiamo a vedere le impostazioni ecco questo è un altro aspetto molto importante un pannello in cui ogni tanto entro perché qui possiamo eh, impostare alcune cose che riguardano la, la ricarica ecco due cose su tutte la corrente di ricarica che come ho spiegato nell'altro video che vedete sempre qui nel mio canale ho impostato a ridotto ma se non avete problemi avete un contatore insomma, bello potente e un impianto elettrico affidabile potete tranquillamente ricaricare alla massima potenza nel mio caso ricarico eh, a 1.5 praticamente e ho impostato il livello di carica minimo al 20% come ho spiegato nell'altro video questo significa che quando attacco l'automobile a una presa di corrente se l'auto ha una batteria inferiore al 20% riparte subito parte subito con la carica indipendentemente dalle mie programmazioni anche qui potete aggiustare modificare questo valore un paio. però per il resto trovo che l'app almeno per quelle che sono le mie esigenze e cioè impostare eventualmente la climatizzazione, bloccare e sbloccare l'autoveicolo e soprattutto gestire a distanza eh, le partenze, le programmazioni delle partenze, l'auto funziona molto bene l'ultimo aspetto, questo ovviamente siamo nel pannello veicolo nel pannello account e ovviamente qui potete eh, gestire le altre impostazioni, per esempio quelle relative alla al tipo di mappa che andate, andate a visualizzare vediamo la mappa e qui vediamo subito dove si trova dove mi trovo io il puntino il puntino blu e dove si trova casa mia e, insomma più o meno ecco ovviamente in base agli indirizzi e alla geolocalizzazione dove si trova l'automobile che è effettivamente parcheggiata proprio lì bene questo è quanto riguarda il, le, le funzioni alcune funzioni ovviamente di, di base quelle che io utilizzo di più nella mia esperienza quotidiana, anche se non utilizzo l'app in realtà tutti i giorni, dell'app Cupra Connect. Ecco, spero che vi sia piaciuto, spero che questo video quantomeno sia stato interessante e utile per il vostro utilizzo e magari commentate con delle storie e delle esperienze diverse in merito a questa, a questa app, scoprire se funziona, se non funziona, cos'è che, che nel caso vostro specifico magari non va proprio, eh, oppure suggerimenti su altre cose che vi piacerebbe vedere a proposito della nostra bellissima Cupra Formentor. Ciao ciao!